The people of Cyprus, both Greek and Turkish Cypriots, despite their traumatic experiences throughout their turbulent history and their different cultural and religious backgrounds, share many common values. Many aspects of their everyday life are common. Folk dancing and music are often the same or similar. The music for this documentary is authentic Cypriot music and is used by both communities in their respective ethnic and religious celebrations. In addition, idioms and swear words are often common to both communities. Food is another common element to both Greek and Turkish Cypriots. The Cypriot cuisine is full of local recipes like halloumi cheese, kolokasi and sheftalyes. Interestingly enough, these dishes are unknown in the respective motherlands, Greece and Turkey. This documentary will examine the similarities and differences between the two communities in the making of one particular savoury. Flauna in Greek or pilavuna in Turkish. It's basically a savoury made of grated cheese kneaded with yeast, eggs and milk. Raisins are then added. The mixture is left for some time to ferment and then it's folded into an envelope of thinly rolled out pastry so that the top remains uncovered. It's then seasoned and baked in the oven. The word flauna, according to historian Kyriakos Hadjouhanou, goes back to ancient Greece. The word balathi denotes a cake made of fruit. The Germans borrowed the name for a recipe prepared specifically for Easter Sunday and using the laws of Indo-European phonology named it flado. Then the Romance languages borrowed the word and used it with a lot of variations. In medieval France, the word used for the pastry was flaon. With the Frankish occupation of Cyprus from 1192 to 1489, the recipe passed on to the indigenous population, which called it flauna or vlauna. Then the Turkish community, which was formed in Cyprus during the Ottoman Empire from 1571 to 1878, adopted the recipe and named it pilavuna. To observe the similarities and differences between the two communities in the making of Flauna, we visited Greek Cypriot Dora Vasiliou, originally from Vatili and now in Nicosia, and Turkish Cypriot Ismet Shah from Gyunali. Both ladies, despite their different ages and ethnic origins, follow the same procedure to make the savoury with only slight variations. But then that applies to all Flauna makers, depending on the region and village. Τις φλαούνες τις έμαθα από τη μάμμα μου. Ε, μου άρεσε από μικρή να τη βοηθώ, έτσι αποκτήσα και εγώ την τέχνη της. Ε, από τον καιρό που επαντρεύτηκα συνεχίζω να τις κάνω στο σπίτι μου τις φλαούνες. Τις φλαούνες τις φτιάχνουμε συνήθως το Πάσχα. Ε, αναλόγως στην κάθε μια όπως τη βολεύει την οικοκυρά, ή Αγία Μπέπτυνα, Αγία Παρασκευή, Αγίο Σάββατο, κάνουμε μεγάλη ποσότητα φλαούνες. Ε, μια με την άλλη οι γειτόνισσες βοηθά να δώσει μια της άλλης, να πάρουμε κάπου σε ένα συγγενή μας ε, και αυτό είναι με ευχαριστή. Ε, τώρα με τη γέμιση με τα υλικά που θα βάλουμε μέσα, η κάθε μια έχει τον δικό της τρόπο. Εγώ να πω τον δικό μου τον τρόπο. Ε, βάζω μέσα προζύμι, το γιώνω με τα αυγά, Ε, μετά προσθέτω το γάλα, ε, βάλω το μέχλεπι μου, το μαστίχι μου στο αλεύρι, το ριζάζω με, με φιστικέλαιο ε, και τα ζυμώνω το πρωί.
τώρα για την γέμιση του τυριού ε, το κάνω το με το προζύμι και τα αυγά μου από το βράδυ και βάζω και τα σταφιδάκια το πρωινό θα βάλω το δυόσμι μου, την κανέλα μου και αν θέλεις προσθέτεις και λίγο μπέκερ πάουτερ Τα ζυμώνω το πρωινό και ξεκινώ να τα δεσγεμώνω Στα χωριά μας είχαμε την τσίπα που βάλαμε που πάνω Τώρα όμω δεν υπάρχει τσίπα, πολύ σπάνια να τη βρεις Οπότε τη σαλίφουμε που πάνω με σισάμι και με αυγό Στα χωριά μας τις εψίναμε στο φούρνο με τα ξύλα ε, Τώρα λόγω και της μοντέρνας ζωής όλοι μας έχουμε τους φούρνους στα σπίτια μας τους τους μοντέρνους, οπότε μας βολεύει πιο καλά να ζεψίνουμε στο σπίτι μας. Άννα με μπεν, ευρύντε, φιλαγωνάει, με μισάφιρ λέμε, μουάκα, μισάφιρ και να λέμε, φιλαγωνάει απάρα. Μισάφιρ με, φορτζοκλάρα μα, πάει ραμτά, να ρέτει απάρα με δεύαμ λιάνι. Και λένε εμείς δείρ, κνά και δίνετε διαπαρλάρτε, δύο ενδύ, For the dough, Ismet uses flour, yeast, milk, salt, and vegetable oil, like Vora does. But instead of eggs, she prefers the cream of milk, kaimak, which is collected when the milk is heated. Ismet does not put in any maklebi powder or mastic, but uses baking powder and yogurt. For the mixture, Ismet uses cheese, eggs and raisins, common ingredients for both ladies. Mint is also used, but Ismet prefers it dry. She also mixes in fresh gaimak, cream collected before the milk is heated. Vara, on the other hand, adds in cinnamon, yeast, and baking powder. To sprinkle the top, Ismet uses her favorite ingredient, kaimak, in a mixture with egg yolks, just like Vora used to do in her village. Today, she mixes egg yolks with sesame. Flauna or pilavuna is only one of the many local Cypriot recipes shared by both communities. The Cypriot cuisine is full of similar examples, which prove the peaceful coexistence and the sharing of Cyprus's food culture by the two communities. <laughs> <laughs>